কিছু ভাগ্যবঞ্চিত মানুষের মুখেই শুনতে চাই তাদের আত্মকাহিনী তাদের জীবন যেখানে যেমন ঠিক তেমনভাবেই উপস্থাপন করতে চাই জীবন যেখানে যেমন অনুষ্ঠানটি জীবনের নানা অধ্যায় নানা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় মানব জীবনের জন্ম বিবাহ মৃত্যু শুধু একটি জীবনের কথা নয় একটি জীবনে শুরু ও শেষের সাথে ছড়িয়ে থাকে কাছের অনেকগুলো মানুষের আনন্দ হাসি গান বেদনা যখন নিজ পরিবারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে একজন নারী বধূ রূপে অন্য এক পরিবারে আসে তখন যার উপর ভর করে সে নতুন পরিবারে নতুন জীবনে প্রবেশ করে যাত্রা শুরু করে সে তার জীবনসঙ্গী বিবাহিত জীবন নিয়ে কতই না স্বপ্ন বনে সে সানাইয়ের সুর মুখে চন্দনের সজ্জা স্মৃতিতে সিঁদুর মুহূর্তেই তাকে স্বপ্ন দেখাতে শেখায় যে নিয়তি এমন স্বপ্নের জগতে আচ্ছন্ন করায় সেই নিয়তি নির্মমভাবে যখন কেড়ে নেয় স্বামীকে তখন নিয়তির নির্মম খেলায় ভেঙে যায় স্বপ্ন বড় যত্নে লাগানো সিথির লাল সিঁদুর মুছে ফেলে নিষ্ঠুর হাত হাতে সধবার চিহ্ন পলা আর শাখা খুলে ফেলা হয় সধবা থেকে বিধবার এই যাত্রা যে কতটা কঠিন তা বোঝাতে তৎপর হয়ে পড়ে আত্মীয় পরিজন পাড়াপড়শি সমাজের মানুষ যেন জীবনের এই নিষ্ঠুর যাত্রায় তাকে যত দ্রুত ঠেলে ফেলা যায় ততই সমাজের আনন্দ যত নিষ্ঠুরভাবে তাকে বোঝানো যায় বৈধব্যের জীবন কতটা কষ্টের তত প্রশান্তি তাদের পড়ে থাকে শাখা পলা খালি হয়ে যায় সিথি আর হৃদয় হাহাকারে আর্তনাদে নীরবে নিভৃতে কাঁদে আমার নাম রমারানি রমারানি আর স্বামীর নাম সুনীল চন্দ্র বিশ্বাস মায়ের নাম নিশিরানি বাবার নাম ওদির চন্দ্র বিশ্বাস পনেরো বছর আগে আমার বিয়ে হয় মানে পারিবারিকভাবেই আমাদের বিয়ে হয় দু সন্তানের মা আমি এক ছেলে এক মেয়ে আমার তো হঠাৎ করে একদিন আমার স্বামী ফোন দেয় বলে কি যে আমি অসুস্থ বোধ করতেছি তুমি রাস্তা মেডিকেল আসো আমার শরীর খুব খারাপ লাগতেছে সাজ যাতে নিতে পারে অক্সিজেন দেয় অক্সিজেন দেওয়াতে তার কোনো কাজ হয় না কাজ হয় ওইখান এখান থেকে পরে ইয়ে নিয়ে যাই সুরাদ্দি হাসপাতালে নিয়ে যাই তাকে নেওয়া যাওয়ার পরে ওইখানে মানে তার ই হয়ে যায় ধুম বন্ধ হয়ে যায় তারপরে আর সে কথা আমার সাথে কোনো কথা বলতে পারে নাই আমার বাচ্চারও সাথে কোনো কথা বলতে পারে নাই তার সাথে তার আমার কোনো কথা হয় না মেডিকেলে তার সবসময় অক্সিজেন দিয়ে রাখে তারপর তারা মেডিকেল থেকে মৃত নিয়ে আসি বাড়িতে আমার সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ আমার কেউ কর্মজীবী নেই আমার ছোট ছোট বাচ্চা কাজ করার মতো চলার মতো কোনো মানুষ নাই যে আমাদের মানে দেখাশোনা করার মতো মানুষ নেই আমার বাচ্চাদের নিয়ে আমি খুব কষ্টে আসি সেটা দেখলে তো আমার মনে মনে খুব কষ্ট হইতো যে আজকে আমার স্বামী নেই তার জন্য আমি হয়তো শাখা পলা বা সিঁদুর পড়তে পারি না কিন্তু আজকে যদি আমার স্বামী জীবিত থাকতো তাহলে হয়তো আমার আমারও আজকে শাখা সিঁদুর বা লালপাড়ের শাড়ি কপালের টিপ থাকতো লাল টিপ থাকতো 
আগে তো সব কিছু করতে পারতাম হয়তো ভালো শাড়ি পরতে পারতাম ই করতে পারতাম তারপরে সব কিছু খেতে পারতাম এখন মনে করেন নিরামিষ খেতে হয় তারপরে শাখা পলা পরা যায় না বিধবার পরে তারপরে অনেক কিছুই বাস বিচার আছে আমাদের মধ্যে আর কি যেটা আমরা করতে পারি না মন চাইলেও হয়তো বা করতে পারি না সেই কাজটা আমরা লাল টিপ দিতে পারি না শাখা পলা পরতে পারি না আমি যখন বিধবা হয় তখন আমার বয়স বত্রিশ বছর মানে যারা সদবা ছিল তাদের আচরণ অনেকে অনেক কথা বলছে মানে আমাদের ফ্যামিলির মানুষে অনেক কথা হয়তো বলছে যে আজকে এই বয়সে আমি স্বামী হারা মানে আমি মানে অলক্ষ্মী অপায় এগুলি অনেক কথা নিয়ে এরকম কথা হয়েছে যে আমি এত অল্প বয়সে স্বামী বিয়ে হারা হয়ে গেছে বিয়ের পর নতুন অবস্থা থাকতে তখন বেড়াতে নিয়ে যেত কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার পরে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতো তো তার জন্য বেশি কোথাও নিয়ে যেতে পারে নি সে আমার সাথে মানে এরকম ভালো ব্যবহারই করতো যদি কখনো জ্বর আসতে তো মানে খুব ইয়ে হয়ে যায় সিরিয়াস হয়ে যেত আমার ডাক্তারখানা যাওয়ার জন্যই করতো আমি মাঝে মধ্যে অবহেলা করতাম যেতে যেতাম না কিন্তু সে আমার ডাক্তারখানা নিয়ে যেত আর আজকে এখন মনে করেন অসুস্থ হলে তো কেউ মানে জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ নাই যে আমার জিজ্ঞাসা করবে ডাক্তারখানা যাই বা কিনা বা ওষুধ এনে ধিমু কিনা সেরকম কোনো মানুষ স্বামী মারা যাওয়ার পর সবই উল্টাই গেল মনে করেন এখন আমার সংসারে দেখার মতো কেউ নাই মানে আমি কীভাবে চলুম কীভাবে চলি সেটা জিজ্ঞাসা করার মতো তেমন কেউ নেই মনে করেন এখন আমাকে নিজেকেই এখন মনে করেন নিজে কিছু কইরা চলতে হয় একটা স্কুলে আমি কাজ করতাম সেই স্কুলও এখন বন্ধ হয়ে গেছে এখন মনে করেন আমি এখন ধরতে গেলে বেকারি এখন আমি কিছুই করি না বিধবার কারণে আমাকে উপোস করতে হতো এগারো দিন পর্যন্ত মানে কোনো ভাত খাওয়া যায় না শুধু ফল খেয়ে থাকতে হয় আমরা ফলই খেয়ে থাকতাম সব ইচ্ছে তো করত কিন্তু মনে করেন আমাদের যেটা রীতি নীতি হয়ে আসছে মানে যে খাওয়া যায় না তার জন্য আমরা খাই না তখন আর্থিক অবস্থা মোটামুটি মানে ছিল কিন্তু সেরকম একবারে সচ্ছল ছিল না আমার স্বামী একটা গাড়ি ছিল গাড়িটাও মনে করেন যে যা দিয়ে আমরা মোটামুটি চলতে পারতাম আর কি মনে করেন সেটা পুরো সতেরো মিগুরা মানে পুইরা ফেলাইছে কে পড়ছে এখন বলতে পারি না আমরা যে দেখি না ডিসেম্বর মাসে গাড়িটা পুরাই ফেলছে এখন অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ মনে করেন এখন আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে কীভাবে চলবো মানে খুবই অসহায় ছেলে মেয়েরা আমি ঠিক মতো পড়ালেখা করাইতে পারতাছি না তাদের মানে সাহায্য করার মতো কেউই নাই আমার একটাই চাওয়া যে কত বিত্তশালী মানুষ আছে তারা যদি আমার কেউ সাহায্য হতো কত মানুষ হতো কত চাকরি হয় আমি মেট্রিক পাস আমার যদি একটা চাকরি হতো আমি আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে একটু ভালোভাবে চলতে হতাম তাদের মানুষ করতে পারতাম তাদের পড়ালেখা একটু সাহায্য করতে পারতাম এটাই আমার কাছে একমাত্র চাওয়া আমগো যে সময় অল্প বয়সে স্বামীটা মারা যায় তখন এগারো দিন আমরা এই নিরামিষ খাই তারপরে আমগো ওই রঙ্গি কাপড়টা আর পড়তে দেয় না তারপরে অনেক কষ্ট বহু কষ্ট হয় বিজা কাপড় তো এগারো দিনই থাকতেই হয় এই কোনো বাদ বোধ কিছু খাওয়ান যাইব না খালি ফল ফল আনির উপরে এই এগারো দিন অনেক কষ্ট তারপরে ধরেন যে তোর সহ্য করার পারে সহ্য করে নাইলে কেউ কোনো একটা অসুখ হয়ে জায়গা শৈল একদম নরম হয়ে জায়গা তারপরে ওখানে কত তো কত মানুষে কত ই করে মানে গরিব যারা ওরা কত বেশি কষ্ট হয় যারা গরিব ওরা তো ফল আইনা খাইতে পারে না ও বেশি রকম কষ্ট হয় এটা নিয়ম আমি মনে করি যদি সবাই যদি কিছু কিছু দেয় তারপরও চলে এটা করে না কেউই এটা কয়জন করে কেউ ফিরে ও তাকায় না যদি হেরকম কইরা কেউ একটু সহযোগিতা করতো হেরা চাকরি চুকরি দিত তাই বালা সচ্ছল দুইটা বাচ্চা নিয়ে চলতে পারত ওন তো অনেক কষ্ট করে এইবারে সেইবারে কয় টাকা টিউশন করে পায় ছোটো ছোটো বাচ্চাকে পড়ায় পাঁচশো এক হাজার টাকা দেয় এটা সংসার চলে সংসার চলে না অনেক কষ্ট করে হ্যাঁ শরীরের স্ত্রী অনেক বারো বছর জীবনযাপন করতেছে শরীর কিছুদিন আগে এক বছর আগে প্রায় এক বছর আগে মারা গেছে মারা যাওয়ার পর ওর দুইটা একটা ছেলে একটি মেয়ে রেখে গেছে রেখে যাওয়ার পর ওনারা খুব মারা মতো জীবনযাপন করতেছে ওরা খুব কষ্টে আছে ওরা শরীর মারা যাওয়ার আগে একটি গাড়ি রেখে গিয়েছিল গাড়িটাও কিছু মারা যাওয়ার কিছুদিন পর দুষ্কৃতিকারীরা জ্বালিয়ে দিছে এখন এই মেয়েটি খুব মারা মতো জীবনযাপন করে দুইটা বাচ্চার লেখাপড়ার ঘরও চালানো দুইটা বাচ্চাকে পড়াশ খাওয়া দাওয়া ও খুব কষ্ট হচ্ছে আমরা সামাজিকভাবে চেষ্টা করি ওনাকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করার কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে ওনার যদি আর একটু হৃদয়বান কেউ যদি ওনাকে সাহায্য সহযোগিতা করতো বা মেয়েটি একটু শিক্ষিত আছে পড়াশোনা জানে এসএসসি পাস তো ওরা যদি চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করা যেত তাহলে হয়তো উনি একটু উন্নত হতে পারত একটা মেয়ে যখন স্বামী হারা হয় এমনিতে অবলম্বন নষ্ট হয়ে যায় তারপরেও তো হিন্দু রীতি অনুযায়ী ম্যাক্সিমামই হিন্দু বিধবা বিবাহ কম হয় বিধবা বিবাহ অনেকে করে না এই বৈধব্য নিয়ে আসে একাকিত্ব 
জীবনের বৈধব্যের একটি সময় তাও কেটে যায় সন্তান মানুষ করতে সংসার সামলাতে তারপর সন্তান বড় হয় ওদের নিজস্ব গণ্ডি হয় সেই গণ্ডিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সন্তানরা মা তখন দূরের কেউ অচেনা কেউ হয়ে যায় সে দুহাত বাড়ালে দৌড়ে বুকে ঠাই নেয়া সন্তানরা আর কাছে আসে না হাত ছড়িয়ে নেয় দূরে সরে যায় তখন বার্ধক্যের সঙ্গী হয় নিজের ছায়া আর অনন্ত একাকিত্ব মুক্তি বাহিনীর গাং বইরা চা জাল দা খাওয়াইছি চা মুড়ি খাওয়াইছি ছোট <laughs> আমার স্বামী আমাতে না অনেক ভালোবাসত দুই মাইয়া দুই পোলা একবার হাত পা ফুলতো আবার যাইতো বা আবার উইতো আবার যাইতো বা এরকম করতে করতে বছর হানি বলছে বছর হানি পরে হেসলা মারা গেল ডাক্তারের সুধে নরসিং নিতে নেই ওই গিয়ে আনছে গা ওষুধ তো কোনো কাম হইল না পোলা পান ছোট ছোট আছিল কত কষ্ট মল্লিক বাড়ির বাড়া বানছি দিন দুই মন দানার বাড়া বাইনা হাসলাম পালছি আষ্ট কাটা হয়েছে এক মন ষোলো কাটা দান দিন বানছি বাইনা হেসা হেসা চাল নিছে করাইছি এর পর্যন্ত করাইছে আর পারি নাই আমি ওইভাবে করছি সাদা কাপড় পিঁধছি আতর চুরি দেয় নাই এই যে তিন মাস চার মাস গেলে পনেরোশো টাকা দেয় এ তো পান সুবারি হয় না আবার ডাক্তারের ওষুধ মুষুধ কী দেখাম ছেলে মেলে ওখানে তো ওই তো চলে না আমি আবার সামু করতে একা একা লাগলে আর কী করুন বাবা ওখান তার উপায় নাই আমার নাম বিশ্বকরাণী আমার স্বামীর নাম পঞ্চানন্দ দাস আমার স্বামী মারা গেছে আজকে মন করেন তিরিশ পঁচিশ বছর পেটে বেদনা আসছিল বেদনায় মারা গেছে চিকিৎসা করে মনে করেন হিসেবে আমি আমার স্বামী আর আমি আমার কোনো ছেলে মেয়ে আসল না ছোট বাচ্চা ছিল বাচ্চা দিয়ে পারুম না স্বামীর আমি দেখছেন করুন পারি না শাক সবজি বেচছি ছেলে থেয়ে থেয়ে গিয়া মনে করেন আমার স্বামী মারা গেছে মতন আমি সাদা কাপড় পইরা এই যে মনে করেন উপাস হয়েছে উপস্থ করছি স্বামী সাদ্দার শান্তি করছি দশ জনের সাহায্য তিল আমার সাদ্দার শান্তি টেকা দিছে আমার স্বামীর পড়ার টেকা দিছে সব কিছু আমার হাতে করে দিছে কষ্ট লাগতো আমি কি হেটা কি আর ই কইয়া পারছি এসময় আমার মনের দুঃখ মনেই রাখছি যে আমার আসার স্বামী থাকলে আমি মতো পড়তাম আমার স্বামী নেই এমন এই অবস্থা আমার বাড়া শুয়েও কাছে দেখে গেলে আমার বিটা অন্যরকম ই করতো আমার মনের দুঃখ মনে লইলেই আমি করতাম থাকতাম অনেক আদর করতো আমার স্বামী হ্যাঁ আগে মনে করেন তাঁতের কাজ করতো তাঁতের কাজ থেকে দিয়ে আপনার লোহার কাজ করতো আমার আমার মনে করেন সিঁদুর সবসময় আমার কপালার হয়েছে 
আমরা তো আগের দিন গেমে সেটা চুন ব্যবহার করতাম না আম গছ শুধু সব সময় কপালে থাকতো কোন সময় মন করেন কত ফ্যাশন বেড়েছে অন্ত এগুলি আমরা দিতাম না আমরা ওই সিঁদুরই দিতাম স্বামী হালাই দিয়ে কাজ করিয়া খাইছি কত যে আমার কষ্ট হয়েছে এটা তো আমি বুঝছি একটা ছোটো ছাড়া আমার সন্তান ছিল যে স্বামী মারা গেল আমার কীভাবে দিনটা গেছে এটা একে উপর লাসা কেউ জানে না আমি নিজে মনে করেন চারশো পাঁচশো হাঁপড়া করতাম এই লগি বড়া দয়গঞ্জে যাইতাম দয়গঞ্জে হাঁপড়া বেইসা আবার মনে করেন এই সাপড়া তুইলা আবার বাইতে যাইতাম রাইতের দশটা এগারোটা বাসে আমি আমার বাসায় ঢুকতাম এই হাঁপড়া বাইন্দা বুইন্দা পোষা সাজায়া এটি কইরা গিয়া ওই কোনো দিন রানলে রানছি না রানলে মনে করেন এই মুড়ি থিরি আবি যাবি আনছি এটি খাই শুয়ে দিছি আবার মনে করেন আরান দিচ্ছে নৌকা ছেড়ে আবার গেছি গা অনেক খাইটা খাইটা বাবা আমি হলে শেষ আর আমার বয়স বেশি ই না স্বাধীনের সময় মনে করো বাবা আমি হাফ প্যান্ট পিঁধি এই যে স্বাধীনের সময় যার লগে যে সংসার করে থাকে এরা কি বেশি বলা পারে একবার তো একবার হইলে বসল গেলে তো মনে করে বাবা মনে করেন আমার যে দুঃখ ওঠে তখনই মনে হয় মনে জাগে রাস্তায় স্বামী থাকলে তো আমার এই কষ্টটা কম লাগতো না বা এইটা আমার ওই তো না হ্যাঁ মনে করো এই পেটে ভেদ না ছিল বেতন থেকে এই অবস্থা ছিল ওই আর্থারে গা হয়ে গেছিলো বা পেটে গা হয়ে গেছিলো বা এক বড়ষা